आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अट्रैक्शन एज ए डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इसके पहले हम लोग निकाले थे पोटेंशियल ड्यू टू ए कॉन्टिन्यूस मास तो अब देखें अट्रैक्शन एज ए डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल क्या है इट इज पॉसिबल नाउ टू एक्सटेंड द रिजल्ट ऑफ आर्टिकल ट्वेल्व पॉइंट इलेवन फॉर ए कंटिन्यूस मास देखो ये फिगर कंसिडर एन एलिमेंट डी एम एट क्यू इस पॉइंट क्यू पर एक एलिमेंट डी एम है कोऑर्डिनेट्स रेफर टू रेक्टेंगुलर एक्सेस ओ एक्स वाई एंड जेड आर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इस पॉइंट पी क्यू का कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश पॉइंट पी है एनदर पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड एंड दिस एंगल इज थीटा पी क्यू मेक्स एन एंगल थीटा विद दी एक्स एक्सिस of any point p where we want to find the attraction of the entire mass or x y z to so point p ka jo coordinate hai wo x y z hai is point p par hame entire mass pure mass ka uh, nikalna hai attraction kya hai so next जस्ट वन मिनट हम्म सिंस द अट्रैक्शन एट पॉइंट पी ऑफ द एलिमेंट डी एम इज गामा डी एम बाई पी क्यू स्क्वायर गामा एम बाई आर स्क्वायर है सो इट इज गामा डी एम बाई पी क्यू स्क्वायर the resolved part of this attraction along the positive direction of the x axis is minus times gamma dm by pq square into cos theta where theta is the angle that po makes with the x axis therefore the attraction of the whole mass resolved parallel to the x axis will be capital x is equal to isko integrate kar denge minus gamma integration dm by pq square cos theta So it is equal to minus gamma integration dm by p q cube into x minus x dash. Because cos theta, what will happen? Uh, x minus x dash will be p q cos theta. So cos theta will be x minus x dash by p q. So it is equal to minus gamma integration x minus x dash dm by p q cube. Here p q cube will be taken as x minus x dash square plus y minus y dash square plus z minus z dash square. होल पावर हो जाएगा हमारा थ्री बाई टू बिकॉज पी क्यू इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट एक्स वाई जेड एंड एक्स डेस वाई डेस जेड डेस तो वो होता है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डेस स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड एस स्क्वायर बट द पोटेंशियल वी एट पी ड्यू टू द मास एम इज वी इज इक्वल टू क्या होगा गामा इंटीग्रेशन डी एम बाई आर दिस इज द पोटेंशियल एट पी ड्यू टू द मास कैपिटल एम तो अब इसका निकाले हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव हैं डेल वी बाई डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं दिस इज इक्वल टू माइनस गामा इंटीग्रेशन तो क्या होगा एक्स माइनस एक्स डैश डी एम बाई एक्स माइनस एक्स डेस स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डे स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड एस स्क्वायर टू दी पावर थ्री बाई टू तो ये तुम लोग अपने से करोगे मिल जाएगा वन बाई ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली विच एस शोन एबाउ इज एक्स देखो ये ये वही है जो कि हमारा एक्स की वैल्यू है सो एक्स इज योर एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स दस एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स सिमिलरली द रिजॉल्ट पार्ट ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द होल मास एट पी अरोंग दाई एंड जेड एक्सेस आर वाई इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड जेड इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल जेड we conclude therefore that we can find the attraction of a mass at a point if we know the potential there yani ki agar kisi point pe humko potential malum hai to wahan ka hum attraction nikal sakte hain aur agar attraction malum hai to wahan ka hum potential nikal sakte hain conversely if we know the attraction of a mass at any point p x y z 
we may determine the potential from the fact that its derivative with respect to x, y, z are the components of the resultant force in the directions of the coordinate axis. Therefore, x is your del v by del x, y is del v by del y, z is del v by del z. So, if x, y, z malum hai, to hume potential pata chal jayega. Ya agar potential malum hai, then we can find x, y, z. Or x, y, z mil gaya, to resultant force hume mil jayega. In general, the rate of increase in the potential in any direction gives the component of attraction in that direction. For suppose we have two points P and Q, हमारे पास दो point है, whose coordinates are x, y, z and x plus delta x, y plus delta y, z plus delta z. The distance P, Q being delta s. The direction cosines of P, Q will be delta x by delta s, delta y by delta s and delta z by delta s. This is from your three dimensional geometry concept. Hence, if V be the potential at P, point P or potential agar V hai, due to a mass M, the resultant force at P along the line PQ. Kya hoga? is equal to sum of the resolved parts of its three components of attraction along PQ. So del V by del X, dx by ds means along x axis plus del v by del y dy by ds plus del v by del z dz by ds so it is dv by ds iske baad next a jata hai attraction of a thin uniform rod at an external point dekhi ye bhi hamara ek rod hai और यहां पॉइंट P है इस पॉइंट P पर हमको इस रॉड की वजह से क्या अट्रैक्शन होता है यह हमको निकालना है तो पॉइंट P से ये परपेंडिकुलर हो गया PN BA को इधर बढ़ा दिए और P से AB के पैरेलल लाइन है PL PA को मिलाइए P PB को मिलाइए दो पॉइंट Q और Q डैश हमने ले लिया डेल्टा x लेंथ का n से इधर की ओर हमने x ले लिया सपोज NQ इज योर x this angle is alpha, P angle NPA is alpha and an angle NPB is beta, angle NPQ is theta. So this is your figure. Let AB be a rod of cross section small k and density rho. Cross section means cross section area. Or density is ka rho hai. Is AB rod ka density rho hai or cross section area hai k. To find the attraction of the rod AB at an external point P, draw PN perpendicular to the line AB. May PN Kislia perpendicular produced if necessary and PL parallel to AB or PL Lilia AB K parallel. Consider an element QQ dash of length delta x. QQ dash length delta x hai, where NQ is equal to x. N is a Q ka distance hai, x. Let PN is equal to small p. Yeh, vertical distance hai. Suppose this is small p. And angle NPQ is theta. Angle NPQ. This is your theta. The attraction of the element at the point P. Is element QQ dash ka attraction. Point P per kya hoga? Gamma K rho delta X by PQ square. Gamma M by R square hota hai. So K rho delta X kya hoga? Is QQ dash ka mass ho gaya. So this is equal to. Gamma K rho delta X by PQ square is your P square sec square theta. So, this is your PQ and PQ, this is your theta. Or PN is small p. So, this PQ will be small p sec theta. So, PQ square is small p square sec square theta. So, this is equal to gamma K rho delta theta by small p. Uh, delta theta by small p on putting x is equal to p tan theta. So, ki this nq, nq agar nikaal lenge hum log, so nq will be this is small p into tan theta. So, delta x kya ho jayega? p into sec square theta delta theta. Yaha pe rakhenge to sec square theta cancel, p se p cancel, so it is gamma k rho delta theta. This attraction when QQ dash is small is along PQ. PQ ke direction mein hai. 
its components along pn and pl are gamma k rho delta theta by p cos theta and gamma k rho delta theta by p sin theta let x and y be the components of the attraction of the whole rod along pn and pl respectively denoting by alpha and beta the angles apn and bpn then we have x will be integration from alpha to beta gamma k rho by p cos theta d theta isko hame integrate karna padega so that we can find capital x so this is equal to gamma k rho by p cos theta ka ho gaya hamara integration sin theta from alpha to beta so it is gamma k rho by p sin beta minus sin alpha and similarly y is integration from alpha to beta isko integrate kar dena hoga with respect to theta gamma k rho by p sin theta d theta so it is gamma k rho by p sin theta ka integration ho gaya minus cos theta so it is cos alpha minus cos beta so x or y hamara nikal gaya ab humko resultant chahiye if r is the resultant of x and y and x along a line through p making an angle phi with pn then r will be under root x square plus y square so it is under root x square means square square y square means square square dono ko square karke add kar denge so gamma k rho by p sin beta minus sin alpha whole square plus gamma k rho by p cos alpha minus cos beta whole square yahan se gamma k rho by p common aa gaya sin square beta plus sin square alpha minus 2 sin alpha sin beta और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस प्लस टू माइनस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा वन साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा वन वन प्लस वन मीन्स टू प्लस टू इंटू कॉस बीटा माइनस अल्फा ये हमारा आ जाएगा तो दिस इज इक्वल टू गामा के रो बाई पी अंडर रूट टू माइनस टू कॉस बीटा माइनस अल्फा तो टू ये वन माइनस कॉस बीटा माइनस अल्फा इसको लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई टू तो टू इंटू टू फोर हो गया अंडर रूट लिए तो टू टू गामा के रो बाई पी साइन बीटा माइनस अल्फा बाई टू और टू गामा के रो बाई पी इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा मीन्स एंगल ए पी बी बाई टू एंड टेन फाइव विल बी कैपिटल वाई बाई कैपिटल एक्स सो इट इज कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा बाई साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इसको सॉल्व करोगे तो देन यू विल गेट टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू सो फाइव विल बी अल्फा प्लस बीटा बाई टू दस द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट अट्रैक्शन बाई सेक्स द एंगल ए पी बी जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन है वो ए पी बी का जो एंगल को बाइसेक्ट करता है ये हमारा हो गया दिस इज ऑल अबाउट फॉर रिजल्टेंट फोर्स एक्स एंड द एंगल फाइव एट विच इट एक्स आज के लिए इतना ही इसी पर देखो क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है फाइंड द अट्रैक्शन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट तो वही हम लोग कर लिए रेस्ट वी विल सी इन योर नेक्स्ट क्लास कोई क्वेश्चन है किसी को कोई प्रॉब्लम तो पूछो मुझे